Wenn wir bei Stinker-Potenzial sind, dann äh, muss ich einmal kurz abbiegen ähm, zu den Jaguars, denn die haben in den letzten drei Wochen ordentlich gestunken ähm, und ähm, auch gestern wieder. Und das größtenteils würde ich jetzt einfach mal sagen, weil sie, ähm, ich kenne den, irgendwer schrieb es gerade in den Kommentaren, wenn Patrick die Jets erwähnen kann, dann schreibe ich sofort hier, ja, self-inflicted wounds ist das, was der Headcoach der Jets die letzten Wochen gesagt hat. Aber wenn ich mir das, ich habe nur die ausgiebige äh, Zusammenfassung ähm, von dem Spiel gestern gesehen, zwar, aber da waren so viele Brainfarts dabei bei den Jaguars und das zieht sich jetzt durch die letzten Wochen. Ähm, was ist es? Pre-Snap-Penalties, ähm, Drop Passes, Fumbles, ähm, Blown Coverages und ähm, dann auch der ein oder andere nicht wirklich getroffene Wurf, der Fumble von ähm, Trevor Lawrence, den er da hat oder diese Fehleinschätzung vor der Halbzeit, wo, wo, die, wo die Zeit dann runterläuft, wo eigentlich auch noch was hätte gehen können. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen so gehäuft, dass ähm, ja, die Jaguars zwar immer noch acht und sechs da stehen, aber insgesamt äh, mit, ich glaube, drei oder vier anderen Teams mittlerweile und sich den Rang haben ordentlich ablaufen lassen in den letzten Wochen. Und ähm, also die, die Frage stellt sich ein Stück weit, Fabienne, woran liegt's? Weil ich kann mich erinnern, als wir vor ein paar Wochen hier waren und gesagt haben, wer kommt rein, waren wir eigentlich alle definitiv sicher, dass die, äh, dass die Jaguars die AFC South komplett sicher haben. Ist jetzt aber leider nicht so. Ich habe keine Ahnung. Die einzige Frage, die ich zurückstellen kann in die Runde, ist, liegt es eventuell doch auch an Lawrence verletzten Fuß? Ja, also, dass der dann nach einer Woche wieder auf dem Feld stand, fand ich fraglich, muss ich sagen. Da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Gesundspritzen? Fragezeichen. Ist der unsicher aus gerade den Gründen? Ich meine, wer verletzt ist, will nicht noch mehr verletzt werden. Jetzt kommt noch das concussion Protocol obendrauf. Ich, ich weiß es nicht. Also ist, ist es vielleicht wirklich so ein bisschen so eine Angst, die zu Fehlern führt? Ich weiß ich nicht. Angst, ich meine, der ist viermal gelaufen für 40 Yards. Der war ganz gut zu Fuß. Ich schätze mal, wenn du, wenn du so, wenn du diese Runs machen kannst, dann solltest du auch eine vernünftige Basis haben, um deinen Wurf loszukriegen. Und ja, dumme Fehler, aber man muss fairerweise auch sagen, Kevin, Kevin Ridley hat einen Touchdown gefangen eigentlich. Also, oder habt ihr es anders gesehen? Ich weiß nicht. Selbst der äh, Experte im Fernsehen hat, meinte, es ist ein Touchdown. Ähm, meiner Meinung nach war der, das Knie unten, bevor er draußen war. Und zwei Mist Field Goals, machbare auch. Ein langer, ja. einer wirklich machbar. Wenn du das nimmst, dann sieht schon wieder ganz anders aus. Dann reden wir wahrscheinlich auch nicht unbedingt über die Performance von Trevor Lawrence. Ähm, klar häuft sich das bei den Jaguars, aber mein Problem mit dieser Offense ist eher, dass sie es nicht mehr schaffen, was sie Anfang der Saison hingekriegt haben. Travis Etienne war einer der explosivsten Spieler der Liga. Von dem war gestern gar nicht zu sehen. Den hatten die Ravens vollkommen unter Kontrolle. Und vor allem als Runner tritt er halt aktuell nicht mehr auf. Und dann hängt wieder ganz viel an Trevor Lawrence. Und dann hat er, glaube ich, so ein bisschen das gleiche Problem, was Josh Allen auch hat. Er kann zwar die Big Plays treffen, aber er hat hier und da eine gewisse Streuung. <lacht> ja. Footballerei. 